வணக்கம் இந்த வீடியோவில் வந்து டியோ ஒன் வீசாவில் வந்து என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் வந்துருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம் நான் வந்து என்னோடய வீசா வீடியோவில் வந்துட்டு உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் டியோ ஒன் ஜென்ரல் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஒரு டென் இயர்ஸ் முன்னாடி அப்படின்ட்டு அது வந்து இன்னும் அப்படியே தான் இருக்குது டியோ ஒன் ஜென்ரலில் வந்து எந்த சேஞ்சஸும் வரல பட் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் பற்றின செக்ஷனில் பேசும்போது டியோ ஒன் கிராஜுவேட் ஆண்டு பண்ண விசா அண்ட் டியோ ஒன் ஆண்டு பண்ண விசான்னு ரெண்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இதில் நம்ம கிராஜுவேட் ஆண்டு பண்ண விசா பற்றி சொல்லியிருந்தோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த ஊரில் படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் வந்துட்டு வேலை பார்க்குறதுக்கு என்னெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது டியோ ஒன் கிராஜுவேட் ஆண்டு பண்ண ஷிப் விசான்னு ஒன்று இருந்துச்சுன்னு சொன்னோம் அதை எடுத்து அந்த டே ஒன் கிராஜுவேட் ஆண்டர் ப்ரனர்ஷிப் விசாவில் வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ் ஒரு பிஸ்னஸை நடத்தினதுக்கு அப்புறமா அவங்க வந்து டியோ ஒன் ஆண்டர் பிரனர் விசான்னு கன்வெர்ட் பண்ணணும் இந்த டியோ ஒன் ஆண்டர் பிரனர் விசா வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவில் ஒரு எந்த கண்ட்ரியில் இருந்து ஒரு ஃபண்ட்ஸ் வச்சுருக்கிறவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தயாராக ஃபண்ட்ஸ் வச்சுருக்கிறவங்க ஒரு பிஸ்னஸ் ஐடியா வச்சுருக்கிற யாருக்கு வேணால் வந்து இந்த டியோ ஒன் ஆண்டர் பிரனர் விசா அவைலபிளாக இருந்துச்சு இது நம்ம டீட்டெயில்டாக அவ்வளோவா பார்க்கல ஏன் பார்க்கல அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த டியோ ஒன் ஆண்டர் பண்ண விசாவுக்கு வந்துட்டு டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் மினிமம் ஃபண்ட்ஸ் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் வந்து தேவை இருந்தது முன்னாடி இது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ரெண்டு கோடி ரூபாய் வந்து இந்தியன் ருபீஸில் ஃபண்ட் ரிக்குவயர்மெண்ட் இருந்துச்சு ஸோ என்கிட்ட ஒருத்தர் கேள்வி கூட கேட்டிருந்தாங்க ஏன் இதை நீங்கள் டீட்டெயிலாக பேசல அப்படின்னு சொல்லிட்டு டியோ ஒன் ஆண்டர் பண்ண விசா வந்து இந்த அந்த எலிஜிபிலிட்டி கிரைடீரியா டூ குரோருங்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி அப்படின்னு நான் அப்போ ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ நிறைய பேரால் இந்த அமௌண்ட் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால இதை வந்து டீட்டெயிலாக நம்ம அப்போ பார்க்கல லைட்டாக அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட விசா பற்றி பார்க்கும்போது மட்டும் பேசியிருந்தோம் இப்போ என்ன முக்கியமான சேஞ்சஸ் என்ன குட் நியூஸ் கொஞ்சம் குட் நியூஸ் கொஞ்சம் பேட் நியூஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் முக்கியமான குட் நியூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அந்த டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா ஃபண்ட்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு இருந்த கிரைட்டீரியாவை வந்து இப்போ வந்து குறைச்சிருக்காங்க எவ்வளோவா குறைச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒரு அதில் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருந்தால் மட்டும் போகும் இப்போ ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் அதாவது ரெண்டு கோடி ரூபாய் இருந்த அந்த ரெக்குயர்மெண்ட்டை வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் குறைச்சிருக்காங்க ஸோ ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் ஃபண்ட்ஸ் இருந்தால் இந்த டியோ ஒன் ஆண்டர் பண்ண இந்த டியோ ஒன் ஆண்டர் பண்ண விசான் இருந்ததை வந்து இப்போ வந்து டியோ ஒன் இனோவேட்டர் விசா அப்படின்னு மாற்றிருக்காங்க இந்த டியோ ஒன் இனோவேட்டர் விசா வந்து இதுக்கான ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இந்த ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா இன்னைக்கு இருக்கிற எக்ஸ்சேஞ்ச் ரெடி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் அவங்க பவுண்ட்ஸில் தான் எல்லாமே செட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இன்னைக்கு இருக்கிற எக்ஸ்சேஞ்ச் ரெடி எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் படி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நைன்ட்டி ருபீஸ் தான் இருக்குது ஸோ இட்ஸ் நாட் ஈவன் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் கிட்ட தான் வந்துட்டு அந்த ரிக்குயர்மெண்ட் இருக்குது ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த விசாக்கு நீங்கள் எலிஜிபிள் பட் இதுதான் வந்து ஒரு குட் நியூஸ் ஏன்னா வந்து இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸுங்கிறது வந்துட்டு டூ குரோர்ஸோடு கம்பேர் பண்ணும்போது ஓரளவுக்கு வந்து இது அஃபோர்டபுள் நிறைய பேர் வந்து இப்போது இந்தியாவில் வீடு வாங்குகிறாங்க ஒரு வீடு வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸுங்கிறது கொஞ்சம் மோர் அஃபோர்டபுள் இன்னுமே வந்து இது அஃபோர்டபுள் கிடையாது தான் பட் இருந்தாலும் டூ குரோர்ஸோடு கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸுங்கிறது டெஃபினட்டாக ஒரு குட் நியூஸ் இதுதான் வந்து ஒரு முக்கியமான சேஞ்ச் இது எப்போ சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டியோ ஒன் ஆண்டர் பண்ண விசா வந்து டுவெண்ட்டி நைன்த் மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனோட முடிஞ்சிருச்சு டுவெண்ட்டி நைன்த் மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு அப்புறம் இந்த டியர் ஒன் இனோவேட்டர் விசா வந்து இப்போ புதுசாக அவைலபிளாக இருக்கு ஸோ இன்னைக்கு வந்து இட் இஸ் ஆக்டிவ் ஸோ யார் வேணா வந்து இந்த விசாக்கு அப்ளை பண்ணலாம் பட் இந்த ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் வந்து எப்படி வந்து குட் நியூஸோ இது கூடவே வந்து கொஞ்சம் பேட் நியூஸும் இருக்கு ஒரு பேட் நியூஸ் சொல்ல முடியாது ஒரு ஒரு டிகிரி கஷ்டமாக்கியிருக்காங்க என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த டியோ ஒன் ஆண்டர் பண்ண விசாக்கு நீங்கள் நேரடியாக வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ எனக்கு டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் எனக்கு டூ குரோஸ் ஃபண்ட்ஸ் இருக்கு இது என்னோட பிஸ்னஸ் ஐடியா அப்படின்ன
ஸோ இந்த இருபத்தி ஒரு பாடிஸ் என்டோசிங் பாடிஸோட லிஸ்ட் வந்து நான் என்னோட கமெண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ப்ளஸ் வந்து அதோட லிங்க் வந்து கவர்மெண்ட்டே வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க பட் என்ன இதில் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அவர் ஏன் வந்து இதை நான் வந்து பேட் நியூஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா அந்த இருபத்தி ஒரு என்டோசிங் பாடிஸும் வந்து இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நிறைய என்டோசிங் பாடிஸ் வந்து ஆர்டிகல்ஸில் வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அவங்க வந்து இன்னும் வந்து பப்ளிக் அதாவது ஜென்ரல் பொதுமக்களுக்கு வந்து இன்னும் அந்த என்டோஸ் பண்ணுறது வந்து அவ்வளோவா ஆரம்பிக்கல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நிறைய பேர் ஒரு சில என்டோஸ்மெண்ட் பாடிஸ் வந்து த தேவ் சில் ஸ்டே தட் நாங்கள் வந்து ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் ஐடியா இருந்தால் நாங்கள் என்டோஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் நிறைய என்டோசிங் பாடிஸ் வந்து அவங்க வந்து ஆல்ரெடி வந்து பிஸ்னஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்க பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு கம்பெனி ஸோ அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு எங்கள் கிட்ட ஆல்ரெடி பிஸ்னஸ் ஃபண்ட்ஸுக்காக வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க எங்கள் கிட்ட கடன் வாங்க போகிறவங்க ஆர் நாங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிற இண்டிவிஜுவல்ஸ் அவங்களுக்கு தான் நாங்கள் வந்து ப்ரையாரிட்டி கொடுப்போம் அவங்களுக்கு தான் நாங்கள் வந்து என்டோஸ்மெண்ட் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதனால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து தெளிவாக வந்து நாங்கள் புதுசாக யாராவது ஒரு பிஸ்னஸ் ஐடியாவை வந்தால் இப்போ நாங்கள் என்டோஸ் பண்ணுறது இல்லை அப்படிங்கிறத ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட்டாகவே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த என்டோஸ்மெண்ட் பாடிஸில் எந்தெந்த பாடிஸ்லாம் வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஓப்பன் ஃபார் என்டோஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் நான் கமெண்ட்ஸில் சொல்கிறேன் நான் இருபத்தி ஒரு என்டோஸ்மெண்ட் பாடிஸ்னு சொல்கிறேன் பட் நீங்கள் கவர்மெண்ட்டோட லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தி நாலு பாடிஸ் இருக்கும் இது ஏன்னா வந்துட்டு அதில் ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கனைசேஷன் வந்து அவங்களுக்கு நாலு பிரான்ச் இருக்குது ஸோ அந்த நாலு பிரான்ச்சையும் வந்துட்டு கவுண்ட் பண்ணால் இருபத்தி ஒரு பாடிஸுங்கிறது வந்து இருபத்தி நாலு பாடிஸாக பிரியுது இந்த விசாக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு கவர்மெண்ட்டே வந்துட்டு பிஸ்னஸ் ஹெல்ப் டெஸ்க் அட் ஹோம் ஆஃபீஸ் டாட் கவ் டாட் யூகே அப்படிங்கிற ஒரு இமெயில் அட்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஜென்வினாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் ஐடியா இருக்குது உங்ககிட்ட ஃபண்ட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது மேற்கொண்டு ப்ரொசீட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இந்த இமெயில் அடிக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி ஜென்வின் குவரிஸ் வந்து அனுப்பலாம் பட் அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக போட்டிருக்காங்க ஸ்பெக்குலேட்டிவாக நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணலான் இருக்கேன் பணம் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் கேள்வி கேட்டிங்கன்னா வந்துட்டு ஜென்ரலாக பதில் வராது ஸோ ப்ராப்பராக உங்ககிட்ட ஒரு பிஸ்னஸ் பிளான் இருக்குது உங்ககிட்ட பணம் இருக்குது நீங்கள் வந்து யூகேக்கு வர்றதுக்கு தயாராக இருக்கீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு ஒரு டெடிக்கேட்டட் இமெயில் அடி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இமெயில் அடிக்கு கான்டாக்ட் பண்ணால் வந்துட்டு அவங்க மேற்கொண்டு இன்ஃபர்மேஷன் ஏதாவது வேணுனாலும் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது அப்படின்னு அவங்களோட கவர்மெண்ட் வெப்சைட்டில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம வேறு ஏதாவது ஒரு ஏஜென்சிஸை நம்பி ஏமாறாமல் டைரெக்டாக வந்து கவர்மெண்ட்டோடைய ஹோம் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ஒரு இமெயில் அடியும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த டியோ ஒன் இனோவேட்டர் விசாவில் வந்துட்டு நீங்கள் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு இனிஷியலாக வந்து வர முடியும் த்ரீ இயர்ஸ் இனிஷியலாக வந்ததுக்கப்புறம் இன்னொரு த்ரீ இயர்ஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் கிடைக்கும் ஸோ இந்த சிக்ஸ் இயர் பீரியடில் வந்துட்டு நீங்கள் பிஆர் அப்ளை பண்ண முடியும் சிட்டிசன் ஆக முடியும் ஸோ உங்களுக்கு என்ட்ரி கிளியரன்ஸ் ப்ளஸ் செட்டில் டவுன் யூகேயில் செட்டில் ஆகிறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு உங்களோட என்டோஸ்மெண்ட் கிடச்சி உங்களுக்கு இந்த விசா கிடச்சி நீங்கள் உள்ள வந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுற பட்சத்தில் யூகேயில் செட்டில் ஆகிறதுக்கு பிஆர் ப்ளஸ் சிட்டிசன்ஷிப் ஆப்ஷன்ஸ் ஓப்பனாக இருக்குது அது வந்து கிளியராக சொல்லியிருக்காங்க பட் இது வந்து இந்த விசா பேரே வந்து யூகே இனோவேட்டர் விசா டியோ ஒன் யூகே இனோவேட்டர் விசா ஸோ அதனால் நீங்கள் உங்களோட பிஸ்னஸ் ஐடியா வந்து அதில் வந்து இனோவேஷன் இருக்கணும் அதாவது ஏற்கனவே நான் நான் ஒரு சூப்பர் நான் ஒரு ஒரு கடை வைக்க போகிறேன் நான் ஒரு ஹோட்டல் நடத்த போகிறேன் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் நடத்த போகிறேன் அப்படிங்கிற ஜெனரிக் பிளான் இல்லாமல் அதில் என்ன இனோவேஷன் இருக்குது ப்ளஸ் நீங்கள் வந்து இந்த பிளானை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு பேக்கரி ஷாப் வைக்க போகிறேன் ஆர் நான் வந்து ஒரு ஒரு பப் ரன் பண்ண போகிறேன் ஆர் நான் வந்து ஒரு ஒரு டென்டிஸ்ட் ரன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அதுக்கு உங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ஏற்கனவே நீங்கள் இந்தியாவில் பண்ணியிருக்கீங்களா உங்களுக்கு என்னெல்லாம் அதை அதை அந்த பிஸ்னஸ் பிளானை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு உங்ககிட்ட என்ன வயபிள் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ இனோவேஷன் இருக்கணும் அதுக்கான வயபிலிட்டி இருக்கணும் ப்ளஸ் அதுக்கான ஸ்கேலபிலிட்டி இருக்
இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமும் வந்து உங்களோட பிஸ்னஸ் பிளான்ல இருக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஐடியா ஸோ இந்த வீடியோட ஸ்டார்டிங்ல டியோ ஒன் கிராஜுவேட் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் விசா பத்தி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த ஊர்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கும் போது வந்து டியோ ஒன் கிராஜுவேட் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் விசா அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதுலேயும் ஒரு சேஞ்ச் கொண்டு வந்திருக்காங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேர் வந்து யூகே ஸ்டார்ட் அப் விசா ஸோ இந்த யூகே ஸ்டார்ட் அப் விசாக்கு வந்து உங்களுக்கு ஃபண்ட்ஸ் தேவை கிடையாது பிஸ்னஸ் பிளான் மட்டும் இருந்தால் போதும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து இது வந்து கிராஜுவேட் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் விசா அப்படின்னு வச்சுருந்தாங்க ஸோ யூகேல படித்து முடிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மட்டும்தான் இது வந்து ஓப்பன் வச்சுருந்தாங்க பட் இப்போ இப்போ யூகே ஸ்டார்ட் அப் விசான்னு வைக்கும்போது வந்துட்டு ரொம்ப கிளியராக வந்து இது வந்து இங்கே படித்து முடிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மட்டும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லலை ஸோ இதில் ஆல்மோஸ்ட் அந்த யூகே இனோவேட்டர் விசாவோட எல்லா ரூல்ஸும் அப்ளிகபிள் பட் உங்களுக்கு ஃபண்ட்ஸ் தேவை கிடையாது ஸோ அதே இருபத்தி ஒரு கவர்னிங் பாடிஸ் ப்ளஸ் எல்லா யூகேயோட யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாருமே வந்து இந்த பிஸ்னஸ் பிளான் வந்து என்டோஸ் பண்ணலாம் அப்படி ஒரு பிஸ்னஸ் பிளானை என்டோஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஒருத்தர் இன்வெஸ்ட் பண்ண ரெடியாக இருக்காங்க யூகேல அப்படின்னா நீங்களும் வந்து இந்த யூகே இனோவேட்டர் விசாவில் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இந்த யூகே ஸ்டார்ட் அப் விசாவில் வந்து இனிஷியலாக டூ இயர் பீரியடுக்கு விசா கொடுப்பாங்க இந்த டூ இயர் பீரியட் முடிஞ்ச உடனே இனோவேட்டர் விசாக்கு ஸ்விட்ச் ஓவர் பண்ணிக்கலாம் யூகே ஸ்டார்ட் அப் விசாவில் வந்து யூகே இனோவேட்டர் விசாக்கு ஸ்விட்ச் ஓவர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால இதுவும் வந்து ஒரு ஒரு பெர்மனன்ட் ரெசிடென்சி ப்ளஸ் யூகே சிட்டிசன் ஆகிறதுக்கான ஒரு என்ட்ரி கிரைட்டீரியா அப்படி ஒரு என்ட்ரி பாத் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த டீட்டெயில்ஸ் பற்றியும் நான் வந்து லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த சேஞ்சஸ் எப்போ வரது போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் தான் இந்த சேஞ்சஸ் வந்து எஃபெக்டிவாக போகுது ஸோ டியோ ஒன் கிராஜுவேட் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் வந்து ஜூலை டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் இன்னும் ஓப்பனாக இருக்கு ஜூலை டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த இந்த யூகே ஸ்டார்ட் அப் விசாங்கிறது வந்து அதை ரீப்ளேஸ் பண்ண போகுது அப்போ அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது அதே டுவெண்ட்டி ஒன் கவர்னிங் பாடிஸ் ப்ளஸ் யூகேல இருக்க யூனிவர்சிட்டிஸ் இவங்ககிட்ட வந்து நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் பிளான் சப்மிட் பண்ணி அதுக்கான ஃபண்டிங் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்கங்கிறத நம்ம காமிச்சு நம்ம வந்து இந்த யூகே ஸ்டார்ட் அப் விசா வாங்கலாம் இதுக்கு வந்து உங்ககிட்ட ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் இருக்கணும் ஆர் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது யார் வேற ஒருத்தர் ஃபண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் காமிக்கலாம் ஸோ நான் என்னோடய விசா வீடியோவில் சொல்லியிருந்த மாதிரி வந்துட்டு ஏதாவது முக்கியமான சேஞ்ச் இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன எனக்கு புரிகிற அளவுக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதனால தான் இது ஒரு 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 கிரிட்டிக்கல் சேஞ்ச் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு இந்த டியோ ஒன் டியோ டூ விசா ப்ரோக்ராமில் ஒரு மேஜர் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்னோட இமெயில் ஐடி நான் என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் சிஷியல்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க உங்கள் கமெண்ட்ஸ்